नमस्कार फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट एन टी एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड आई हैड डिस्कस्ड अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन इन माई लास्ट वीडियो टूडे वी साल बी डिस्कसिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन टी एस सी इट्स एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस एंड वट इज मैट एंड वट इज सैट सो कीप ट्यून्ड टिल द एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड so ntsc you already know it's conducted into uh, stages two levels state level and national level this is meant for class 10th students the conducting body is ncert eligibility all the students studying in recognized schools may appear in a stage 1 examination in a states union territories in which the schools are लोकेटेड देर विल बी नो डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब यह है कि यदि कोई बच्चा मध्य प्रदेश का है लेकिन वो महाराष्ट्र में पढ़ रहा है तो जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल के थ्रू वो एन टी एस सी स्टेज वन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है डोमिसाइल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा बट द स्कूल मस्ट बी रिकोगनाइज वन सेकेंड थिंग देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुआ नॉट रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्कूल बट दे आर uh doing their class 10th by open distance learning so what about them they are also eligible for ntsc examination provided that they are under 18 years of age as on 1st july of the particular year yani ki 18 saal se kam hone chahiye odl ke bacche aur uh, date jo hogi 1 july us particular year ki age calculation karne ke लिए यानी कि 2020 के एग्जाम में बैठने के लिए स्टूडेंट्स की एज 1 जुलाई 2020 को 18 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड दे मस्ट बी अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनटीएससी एनटीएससी में पहली बार बैठ रहे हो सो दिस इज द नेट एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया यही है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कि दसवीं का स्टूडेंट होना चाहिए रेगुलर और ओपन डिस्टेंस लर्निंग से है तो अठारह साल से कम हो उस सत्र की एक जुलाई को और कहीं एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए नौकरी पेशा नहीं होना चाहिए और फर्स्ट टाइम एन में बैठ रहा हो नाउ लेट अस सी द एग्जामिनेशन पैटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न देर आर टू क्वेश्चन पेपर्स इन स्टेज वन एंड टू क्वेश्चन पेपर्स इन स्टेज टू एज वेल द फर्स्ट वन इज मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट द सेकेंड वन इज सैट बोथ आर ऑफ हंड्रेड मार्क्स ईच दोनों सौ सौ मार्क्स के होते हैं एग्रीगेट करके टू मार्क्स एंड these are multiple choice questions all questions are multiple choice questions now let us see paper first mental ability test or mat uh, this is of 100 marks paper first mat comprises of 100 questions of 100 marks each and the time duration shall be given 2 hours scholastic ability test sat it is also of 100 marks it comprises of three subjects mathematics science and social science so mathematics for 20 marks science comprises of 40 marks social science comprises of 40 marks and total marks will be 100 and total questions will be 100 20 questions 20 marks 40 questions 40 marks 40 questions 40 marks and time will be 2 hours again for sat also now we will discuss mat syllabus now what mat aims at mental ability test kis cheez ko judge karne ke liye liya jata hai so just see here mat aims at analyzing the overall potential of the students in problem solving logical thinking and reasoning skills bacche ki problem solving skills logical thinking और रीजनिंग स्किल्स को जज करने के लिए मैट लिया जाता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिया जाता है इसमें क्या क्या होता है वाटर एंड मिरर इमेजेस रैंकिंग एंड अरेंजमेंट्स एनालॉजी कैलेंडर टाइम एंड क्लॉक मिसिंग कैरेक्टर्स फिगर पार्टीशन एंड डॉट सिचुएशन कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट्स एंड नंबर टेस्ट डायरेक्शन सेंस सीरीज एनालॉजी क्लासिफिकेशन पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिकल ऑपरेशन Embedded figures, Venn diagrams, series, cube and dice, blood relations. ये ढेर सारे चीजों के बारे में मैट में पूछा जाता है 
तो इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी रीजनिंग स्किल्स को तैयार करना होगा आपने सेट सिलेबस सेट कंप्राइजेज ऑफ थ्री सब्जेक्ट साइंस सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स साइंस कंप्राइजेज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनके सिलेबस के बारे में हम आगे देखेंगे सोशल साइंस कंप्राइजेज ऑफ हिस्ट्री जोग्राफी एंड सिविक्स हम आगे बात करेंगे इनके सिलेबस डिटेल सिलेबस के बारे में एंड मैथमेटिक्स काफी वास्ट सिलेबस दिया हुआ है तो कमर कसने की जरूरत पड़ेगी आपको हल्के में नहीं ले सकते हैं सी हियर साइंस फिजिक्स में देखिए क्या क्या है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी मोशन एंड फोर्स मेजरमेंट्स वर्क्स एंड एनर्जी द यूनिवर्स लाइट एंड साउंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी एसिड बेसिस साल्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स बायोलॉजी में देखिए एयर सॉइल वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट प्लांट एंड एनिमल न्यूट्रिशन डायवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बॉडी सम कॉमन डिजीजेस अव एनवायरमेंट आप देख रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोलॉजी में तो बिल्कुल तगड़ा ही सिलेबस है देन कमिंग टू सोशल साइंस हिस्ट्री आई वॉज गोइंग थ्रू इट बहुत जबरदस्त सिलेबस है बहुत ही जबरदस्त फ्रेंच रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मुगल एम्पायर ब्रिटिश राज मौर्य एम्पायर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मीडियवल आर्किटेक्चर एंड कल्चर अर्ली मीडियवल पीरियड अर्ली स्टेट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉन्करस फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड जैनिज्म बुद्धिज्म पॉपुलर मूवमेंट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स नेशनलिज्म इन वेरियस कंट्रीज इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री वर्ल्ड वार वन एंड टू इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट वैदिक पीरियड न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स वर्ल्ड हिस्ट्री यू एन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज ये हिस्ट्री का सिलेबस है केवल सोशल साइंस नहीं हिस्ट्री जोग्राफी में आइए देखिए बायोस्फेयर एटमोसफेयर वाटर रिसोर्स एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स मैप्स एंड ग्लोब नेचुरल वेजिटेशन नेचुरल नेचुरल वेजिटेशन अवर कंट्री इंडिया मोशन ऑफ द अर्थ इंडिया एंड इट्स नेबर्स क्लाइमेट इंडिया एंड वर्ल्ड Indian Physiographic Division, Drainage in India, Solar System, Major Domains and Landforms, Population, then Civics, Indian Constitution, Local and State Government, Indian Government, Judiciary. देखने में बड़ा छोटा लगता है लेकिन Indian Constitution ही अपने आप में पर्याप्त है आपसे मेहनत करवाने के लिए तो जिन बच्चों को देना है एन टी एस सी सीरियसली मजाक में नहीं वो झम के तैयारी करें कमिंग टू मैथमेटिक्स It's a good syllabus, very interesting one. Arithmetic progression, polynomials, quadratic equations, square roots and cube roots, mensuration, circle, surface, area and volumes, triangles, coordinate geometry, introduction to Euclid's geometry, quadrilateral, number systems, real numbers, percentage, direct and inverse variation, rational numbers, trigonometry, simple and compound interest, arithmetic, statistics and probability, linear equation in two variables and parallelogram. इतना सिलेबस मैथमेटिक्स का है आप पढ़ ही रहे होंगे नाइन्थ में भी काफी कुछ पढ़ा है इसमें टेंथ भी पढ़ रहे होंगे आप नाउ आफ्टर सिलेबस दिस इज एडवाइजरी टू द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मस्ट नोट दैट द एन टी एस सिलेबस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द टॉपिक्स मैंशन एब जो टॉपिक्स हमने आपको अभी बताए हैं थोड़ी तो देर पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक एन का सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड है अगर आपको वाकई अच्छा स्कोर करना है और सेलेक्ट uh, होना है स्कॉलरशिप के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव टू बी वेल वर्स विद ऑल द टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी बुक्स ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास नाइन्थ एंड टेंथ इसके अलावा मैं एक बात और कहूंगा अगर आपको आसानी से स्टेट लेवल यानी स्टेज फर्स्ट को क्रॉस करना है क्रैक करना है तो आपको अपने अपने संबंधित स्टेट बोर्ड की किताबों को भी पढ़ लेना चाहिए अच्छे से सेकेंड थिंग वॉट यू डू सॉल्व एन टी एस सी क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस प्रीवियस ईयर एज मच एज पॉसिबल जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप जम के सॉल्व करिए इनसे क्या होगा यू विल बी फेमिलराइज विद एन टी एस सी एग्जाम पैटर्न पहले तो आप एन टी एस सी एग्जाम पैटर्न से पूरी तरीके से परिचित हो जाएंगे और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप दिए गए समय में अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे कई बार ये होता है कि आपको क्वेश्चंस uh, के आंसर्स तो आ रहे होते हैं लेकिन टाइम शॉर्ट पड़ जाता है तो उसके लिए एक ही तरीका है प्रैक्टिस एज मच यू 
can so now this was regarding syllabus for ntsc examination so i wish that this video will be really helpful for the students and the coaches who are giving coaching of ntsc examination nts examination so keep watching our channel mahasa we shall be bringing further uh, details on ntsc for you till then bye bye thank you jai hind